প্রবাসে টুকিটাকির আরো একটা পর্বে স্বাগত নিউ জার্সি আমেরিকার থেকে আমরা কয়েকটা ফ্যামিলি মিলি একটা সরস্বতী পুজো করি চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে তো আমার এক বন্ধুর বাড়িতে পুজোটা হয় তো সেখানে আমি যাচ্ছি সেই সরস্বতী পুজো অ্যাটেন্ড করতে আঁখি এবং আমাদের বাচ্চারা ওরা একটু পরের দিকে যাচ্ছে আমাকে একটু বিশেষ কারণে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে সেই কারণটা যে কি সেটাও আপনারা ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন যে কেন আমি একটু আগে যাচ্ছি ওরা কেন পরে আসবে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আশা করছি আজকের এই পর্ব আপনাদের ভালো লাগবে শেষ পর্যন্ত দেখুন ওয়েদার খুব ভালো রবিবারের সাড়ে দশটা এগারোটা এখন আমরা যাচ্ছি কিন্তু ফিরতে হয়তো সন্ধে অনেক সন্ধে হয়ে যাবে কারণ পুজো শেষ হওয়ার পর আমাদের এখানে সুপার বল আছে সুপার বল হচ্ছে এক ধরনের ফুটবল মানে হাত দিয়ে খেলা হয় ফুটবল সেটা নিয়ে আর একদিন বলা যাবে সেই সুপার বলটা হবে সেই আমরা ওই বন্ধুর বাড়িতেই সুপার বলটা এনজয় করে তারপরে বাড়ি ফিরবো তার মানে বাড়ি ফিরতে মনে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট দশটা তো রাত দশটা বেজে যাবে এখন ঝকঝক করছে আকাশ কিন্তু ঠান্ডা আছে বাট ওই চার পাঁচ ডিগ্রি হবে হাড় কাঁপানো যেটা ঠান্ডা বলে সেই রকম ঠান্ডা কিন্তু নেই ফেব্রুয়ারি মাসে এরকম ভালো টেম্পারেচার যেখানে চোদ্দ ডিগ্রি পনেরো ডিগ্রি টেম্পারেচার এটা একদমই ভালো লক্ষণ নয় মানে যখন যেরকম সেরকম হলেই বেটার হয় শীতকালে শীত পড়বে গরমকালে গরম পড়বে তাহলে যে ঋতু পরিবর্তন বা কি বলবো যে সিজনাল এফেক্ট গুলো সেগুলো ভালো বোঝা যায় এখন তো এমন অবস্থা হয়েছে যে আমি তো দেখলাম কয়েকটা গাছে মানে বার্ডস ওই ইয়েগুলো শুরু মানে পাতার কুড়ি আসার মতো অবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু এটা টিকবে না এখনো আমাদের দু মাস বাকি আছে অ্যাটলিস্ট মার্চের পনেরো ষোলো তারিখ পর্যন্ত তো এই ঠান্ডাটা থাকবে তারপরে ওয়েদার চেঞ্জ হবে কিন্তু মে মাসের আগে জেনারেলি টেম্পারেচার একদম মানে গরম হয় না সেরকম আর কি ওই টেম্পারেচার চোদ্দো পনেরো ষোলো এর মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবে যদি সেন্টিগ্রেডে বলা যায় এখন পৌঁছে গেছি আমার বন্ধুর বাড়ি তো ভিতরে দেখা যাক কিরকম কর্মযোগ্য চলছে এই সরস্বতী পুজো উপলক্ষে আবারও বলছি সরস্বতী পুজো ইজ উপলক্ষ মাত্র বেসিক্যালি বাঙালির গ্যাদারিং এবং আড্ডা সেটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি চলে আসার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এই পুজোর সব রান্না বান্না হ্যান্ডেল করে ছেলেরা তো মহিলারা আড্ডা মারে এবং পুজোর সরঞ্জামটা ওরাই দেখে কিন্তু আমরা সব ছেলেরাই রান্না ঘরটা সামলাই দেখি বুঝতে পারছেন এটা একটা যজ্ঞের মতো দেখুন না সবাই এসে গেছে এখানে চলছে আমাদের আজকে সরস্বতী পুজোর কাটাকুটি পার্থ এখন কুমড়ো খোসা ছাড়াচ্ছে এটা আমাদের কুমড়ি হবে খিচুড়ির সাথে খিচুড়ির জন্য আলু ও ফুলকপি ভাজা চলছে আমাদের খিচুড়ির শেফ হচ্ছে তপন কোভিডের জন্য দু এক বছর বাদ গিয়েছিল আমাদের পুরোহিত মশাই এখন এখনো পুরোহিতের পোশাক পরেনি কিন্তু পরে পড়বে পুরুত মশাই বলছে যে সে পুজো শুরু করবে না যতক্ষণ না পকোড়ার জন্য বাঁধা কপি কাটা শুরু হচ্ছে ডুবো তেলে ভাজা আলু ও ফুলকপি তুলে রাখছি আমরা এখন কুমড়ি কাটছি 
বর্ধমানের যে ভিডিও আমার মাসি বাড়ি কোমায় ওই তো ওই যে গাছ থেকে পেরে পেরে এগুলো খাচ্ছিলে আমি কেন বলবো এসো 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 আম খাচ্ছিলে হ্যাঁ মানে আমাদের এখন সবাই ফর্মে আছে বুঝলে তো পুরো গায় হলুদ থেকে মানে তত্ত্ব থেকে পুরো লিস্ট একদম তৈরি ঘপা ঘপ নেমে যাবে रान्नार प्रस्तुति तो चलते ही संगे चलते बांगाल जमजमाट प्रिय आड्डा गोविंद भोग चाले खिचुड़ी चाल अल्प अल्प तेले भेजे ना एक नून देवा जा তপন হচ্ছে আমাদের এখানে কুক গত আঠারো বছর ধরে আমরা এখানে সরস্বতী পুজো খিচুড়ি গেছি আর তখন গোটাগুড়ি খিচুড়িটা কন্ট্রোলে থাকে সবসময় তুহিন কুমড়োকে স্লাইস করতে ব্যস্ত কারণ তার থেকে তৈরি হবে কুমড়ি সব চলছে একদম প্ল্যান অনুযায়ী এখানে জমজমাট আড্ডা চলছে लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली प्रवस बस सबा गल्प कर अड्डा मार्च विभिन्न रकम क्या कर पुजो प्रसाद बस कि लुची भेजे আমি নিশ্চিত যদি লালমোহন বাবু বেঁচে থাকতেন এবং এইসব কর্মকাণ্ড দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতেন গেছেন তো ওখানে কাজ করতে এত ভালো লুচি ভাজা কি করে শিখলেন মশাই পুরুত মশায়ের ডিম্যান্ড অনুযায়ী পকোড়া ভাজা হবে বলে বাঁধা কবি কাটা হচ্ছে সরু সরু করে সেই সঙ্গে চলছে বেসন ফেটানো ওখানে নিয়ে রাখবো নাকি না না একটা জাস্ট দেখছি না না একটু তেলটা একটু গরম করতে হবে একটা জাস্ট দেখলাম प्रथम कूमड़ो गो कूमड़ी गो भेजे ना जा कूमड़ोटा क्योंकि शुभ मायर बाड़ी बागान थे तोला गत बचर थे तुले रेखे भाजा भूजी क्योंकि बाकी आ फाँ के एक बार पुजो एलिका अपन देखिए दी एकदम मान घर पुजो यहाँ हमारे बंधुर बाड़ी এবং যে কথা বলছিলাম গত আঠেরো বছর ধরে কিন্তু এই সেই ট্র্যাডিশান চলছে এই সব ডেকোরেশন কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরাই করেছে গতকাল রাতে এসে
প্লাস্টিক নাকি না না ভগবতী ভারত গতকাল আমাদের পুরোহিতের বিবাহ বার্ষিকী ছিল সেই উপলক্ষে একটা অ্যানিভার্সারি কেক কেটে আমরা সেলিব্রেট করছি যে কথা বলছিলাম উই আর অল এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এই প্রবাসে পুরুত মশায় ওরফে অনি এখন পকোড়ার জন্য ক্যাপসিকাম কাটছে পকোড়াটা এবার কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছিল ইয়ে করে এই পকোড়াতে থাকছে খুব সরু করে কুচনো বাঁধাকপি ক্যাপসিকাম কাঁচা লঙ্কা সেই সঙ্গে আদা একদম পুরো জম্পেস করে মিক্স করে আবার ডুবো তেলে ভাজা হবে এরকম সব তেলে ভাজা ডুবন্ত তেলে ভাজা জিনিসপত্র খাওয়ার পর অ্যাটলিস্ট ঘন্টা খানেক এক্সারসাইজ করতে হবে হাতটিকে ঠিক রাখার জন্য খিচুড়ি রেডি এখন খিচুড়ির সঙ্গে খাওয়ার জন্য গরম গরম পাপড় ভাজা হচ্ছে আমরা নিঃশব্দে কাজ করি সবকিছু রেডি এই হচ্ছে আমার খাবার আপনাদেরকে দেখাবো বলে একটা ছোট্ট জায়গায় বসে আমি খাওয়া দাওয়া শুরু করেছি খিচুড়ি ভালো হয়েছে ঘি দিয়ে এটা হচ্ছে বাঁধাকপির তরকারি এসো কি নাম তোমার জানো হ্যাঁ পেটটি ভর্তি করে এখন সবাই আড্ডায় মশকুল আড্ডা বলুন পরো নিন্দা পরো চর্চা বলুন এতগুলো বাঙালি একসঙ্গে জড়ো হয়েছে সেটা তো হবেই যে যেভাবে নেয় আর কি তবে আজকের দিনটা খুব ভালোভাবে কাটলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম কিভাবে 
আমরা এই প্রবাসে বসে রান্না বান্না করি কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আড্ডার ছলে রান্না বান্না যাকে বলা যায় এবং খেতে সব কিছুই ভালোই হয়েছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম অনেক কিছু তথ্য প্রবাসে আমরা কিভাবে সরস্বতী পুজো করি আমাদের নিজেদের এটা ঘরোয়া পুজো এখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা বাজে আমরা বাড়ি ফিরছি আজকে সারাদিনটা খুব ভালোভাবে কাটলো তো আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে